ఆనందం గారి కేసిన అందరికీ నమస్కారాలు శ్రీ అకినేని నాగేశ్వరరావు గారి కుటుంబ సభ్యులు చొరవ తీసుకొని అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఒక మంచి నిలువెత్తు సజీవ విగ్రహాన్ని నెలకొల్పడం చాలా సంతోషం వాళ్ళు పని చేశారని తెలిసిన తర్వాత నన్ను శ్రీ వెంకట్ శ్రీ నాగార్జున శ్రీమతి సుశీల వారు కలిసి వీరు ఆవిష్కారకు రావాలంటే తప్పనిసరిగా వస్తాను నాకు నాగేశ్వరరావు గారు అంటే చాలా చాలా అభిమానం అని చెప్పి నేను వెంటనే కార్యక్రమాన్ని ఒప్పుకున్నాను ఈరోజు ఎంతో మంది ప్రముఖులు ఉన్నారు దర్శకులు నిర్మాతలు నటులు నటీమణులు రాజకీయవేత్తలు సాహితీవేత్తలు అనేక మంది ఈరోజు ఈ సమావేశానికి విచ్చేశారు వారందరికీ నాగేశ్వరరావు గారి పట్ల ఉన్న అభిమానానికే అది తార్కాడం అని నేను మనవి చేస్తున్నాను నేను ఎక్కువగా మాట్లాడను శ్రీ అక్రేణ నాగేశ్వరరావు గారి యొక్క ఈ సజీవ శిల్పాన్ని చెక్కినట్టు యొక్క మిత్రులు కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను ఆశీర్వదిస్తున్నాను జీవకళ ఉట్టిపడుతూ ఉంది నాగేశ్వరరావు గారే ఉన్నారా అనిపించేట్టుగా ఆయన ముఖవళికల దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా పొందుపరిచి చాలా చక్కని విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు దాంతోపాటు ఇవాళ ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే శ్రీ అకినే నాగేశ్వరరావు గారు మహానటుడు మహానటుడు నటుడు కాదు మహానటుడు శ్రీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మహామనిషి మహామనిషి మనుషుల్లో మహామనుషుడు నటుల్లో మహానటుడు వ్యక్తిత్వం వక్తృత్వం కర్తృత్వం మిత్రత్వం ఇవన్నీ కలిసిన అంటే కలబోత శ్రీ అకిరణ్ నాగేశ్వరరావు గారు అని చెప్పని మనం చెప్పుకోవచ్చు నాకు వారితో వ్యక్తిగతంగా పరిచయం ఉంది ఆ వివరాలను విశేషాలన్నింటికీ జోరుగా నేను వెళ్ళనివ్వాలి అనేక విషయాలపైన కూర్చొని మాట్లాడుకొని చర్చించుకుంటూ ఉండేవాడు ఒకరి అభిప్రాయాలు ఒకరు తెలుసుకుని ఆ కలబోసుకొని వాటిలో ఉండే మంచి చెడ్డలను తర్కించుకొని ముందుకు వెళ్లే అంటే ఇక అలవాటు ఉండేది శ్రీ నాగేశ్వరరావు గారు జీవితాంతో నటిస్తూనే ఉన్నాడు ఆఖరి రోజు వరకు నటించిన నటుడు నాకు తెలిసి మరొకరు లేరు అని చెప్పనంటే అశ్వత్సరే రెండవది నట రంగంలో సినిమా రంగంలో విలువలు పాటించినట్టు ఇక మహా వ్యక్తి శ్రీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు విలువలు విలువలు ఒలువలు ఊడదీసినట్టుగా ఈ రోజుల్లో కొంతమంది నాయకులు వ్యక్తులు ఒలువలు అంటే తెలుసు కదా మీకు బట్టలు తీసేయడం ప్రవర్తిస్తున్న ఈ తరుణంలో విలువలు నిలబెట్టి సినిమా రంగంలో విలువలు నిలబెట్టి మంచి సాంప్రదాయాలు మన ముందు పెట్టి మంచి మంచి స్టాండర్డ్స్ కొన్ని ఒక సజీవమైనటి యొక్క అవతల వాళ్ళు గుర్తించి నేర్చుకోదగినట్టు యొక్క కొన్ని సాంప్రదాయాలు కొన్ని విలువలు అవన్నీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు జీవించి నటించి మనకు చూపించారు నాగేశ్వరరావు గారికి మనం ఇచ్చేటక్క నిజమైన నివాళి ఏంటంటే ఆయన చూపిన మార్గంలో పయనించడం ఆ భాష ఆ వేషం ఆ నటన ఆ వ్యక్తిత్వం వీటిలో కొంతైనా మనం వాటిని అందిపుచ్చుకుంటే అదే వారికి మనం ఇచ్చేటక్క నిజమైన యొక్క నివాళి అని చెప్పి నేను మనం చేస్తాను చక్కని తిరుగు మాట్లాడేవాడు ఆయన తిరుగుతే నాకు ప్రాణం మీ అందరికి కూడా తెలుసు అదే సాంప్రదాయాన్ని ఇక్కడ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా నా ముందు మాట్లాడిన వారి పిల్లలు కూడా తిరుగులో మాట్లాడడం నాకు చాలా చాలా సంతోషం వేసింది ఎందుకంటే తిరుగు కనుమరుగు అవుతుంది అనే భయం పుడుతూ ఉంది పాలకులు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు తెలుగు భాష ప్రోత్సాహానికి అలాంటి తరుణంలో మనందరం కూడా 
వారి జీవితం నుంచి మనం స్ఫూర్తి పొందవలసి ఉంది తెలుగు కాయం పట్ల ఆయనకి ఎంత అభిమానం ఉండేది ఆయన ఎలా వ్యవహరించాడనే విషయాన్ని మన అందరం కూడా తెలుసుకోవడానికి అవసరం ఎంతో ఉంది భాష భాష పోతే శ్వాస పోతుంది శ్వాస పోతే అసలే పోతుంది అందుకని మనం భాషను ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు భాష పోతే సినిమా ఉండదు భాష పోతే పత్రికలు ఉండవు భాష పోతే ఆ భాష ఛానళ్ళు ఉండవు ఆ భాష పెడితే నేను ఇలా చెప్పేట్టుగా ఆఖరికి మన తెలుగు శ్వాస కూడా ఆగిపోతుంది అందుకని భాషను మన అందరం కాపాడుకోవాలి మన జీవితంలో అదొక అలవాటుగా పట్టుదలగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ కుటుంబంలో ఇంట్లో వీధిలో గుడిలో బడిలో అమ్మ ఒడిలో నుంచి వచ్చిన భాష అయితుందో ఆ భాషను అందరం కాపాడుకోవాల్సి ఉంది మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంది ప్రోత్సహించాల్సి ఉంది దానికి ఏం చేయబడలే మాట్లాడితే చాలు అంతే మనం మాట్లాడితే చాలు అందుకనే పెద్ద గొప్పగా మనం ఏం చేయబడలేదు పరిశోధనలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాంతోపాటు ఏ రంగంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా సినిమా రంగంలో ఉన్నా రాజకీయ రంగంలో ఉన్నా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నా లేదు ఇంకొక రంగంలో ఉన్నా కొన్ని విలువలు పాటిస్తారు వాల్యూస్ ఆ విలువలు పాటించడం అవుతుందో పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదు ఇష్టపడిన పని కష్టపడినా నష్టపడేది లేదనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి ఆ విలువలకు సజీవ దర్పణం శ్రీ అక్రేణి నాగేశ్వరరావు గారు దానితో పాటు ఒక ప్రేమ ఒక అభిమానం ఒక వాత్సల్యంతో కూడిన విధంగా ఆయన పిల్లలను పెంచారు ఆ పిల్లలు కూడా ఇవాళ నాకు వాళ్ళందరూ చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉంది కేవలం భాషే కాదు వేషం కూడా సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో ఇప్పటికీ కాపాడుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన కట్టు మన బొట్టు మన మాట మన ఆట మన పాట మన భాష మన యాస మన గోస వీటిని బట్టి మన గుర్తింపు అది అడ్రస్ ఏంటంటే అది తెలుగు వాడి అడ్రస్ ఏంటంటే అది ఆ అడ్రస్ని మనం ఎప్పుడు కాపాడుకుంటూ ఉండాలి ఆ అడ్రస్ పోతే అన్ని గదంతా అయిపోతాయి ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఆ గుడివాడ ప్రాంతంలో గుడివాడికి అటు ఇటు పుట్టిన ఇద్దరు మహావ్యక్తులు మహానటులయ్యారు తెలుగు సినీ కళా రంగానికి కళామ తల్లికి రెండు కళ్ళు అగ్రే నాగేశ్వరరావు గారు నందమూరి తారక రామారావు గారిని నేను ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాను పోసి అలాంటి కాంబినేషన్ తరువు నాగేశ్వరరావు గారి గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన ఎప్పటికప్పుడు తన జీవితాన్ని తాను మదింపు చేసుకునేవాడు ఇంకా దీన్ని ఎలా మెరుగుపరచాలి ఇంకా కొత్త విషయాలు ఎలా తెలుసుకోవాలి ఇంకా మంచిగా ఎలా ఉండాలని ఎప్పటికప్పుడు ఆయన జీవితాన్ని మదించుకుంటుండేవాడు దానివల్ల ఈ హాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ఈజ్ పర్సనాలిటీ ఆల్సో ఎలాంటి సినిమా అయినా సరే ఆ సినిమాలో ఒదిగిపోయే విధంగా ఆయన నటించాడు అమరసిరిపి జక్కన్న గురించి చెప్పారు విప్రనారాయణ గురించి చెప్పారు తెనాలి రామకృష్ణుడి గురించి చెప్పారు మహాకవి కాళిదాస్ గురించి చెప్పారు ఇంకా అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయి ఆ పాత్రకు ఒక సజీవమైనటువంటి యొక్క దర్పణం లాగా వాటిల్లో ఇమిడిపోయే విధంగా ఆయన యాక్ట్ చేశారు అలాంటి గొప్ప నటుడు ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఒక పెద్ద నటన విశ్వవిద్యాలయం అని చెప్పని నేను మనం చేస్తాను ఈరోజు ఈ సినిమా రంగంలోకి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థిని అనుకుని ఆ గుణాలను ఆ గుణగణాలను ఆ లక్షణాలను కొంత వాటిని అందించుకుంటే వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు బాగా మెరుగుపరుచుకోగలరు ఆయనకు నివాళి కాదు మన భవిష్యత్తుకి మంచి ప్రణాళికలు మనం వేసుకున్నట్టుగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను ఈ శత జయంతి జరపడం ద్వారా ఆయన్ని గుర్తు చేసుకుని ఆయన అందించినట్టు యొక్క మానవతా విలువలను మనం గుర్తుపెట్టుకుని వాటికి ఇతరులకు అందించడం అవుతుందో అదే ప్రధాన కారణం వారి స్ఫూర్తిని పంచే విధంగా ఈ విగ్రహం ఉంది వారి అభిమానులు అందరూ కూడా ఈరోజు ఎక్కడెక్కడ ఏ కార్యక్రమాలు చేసుకున్నా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వచ్చి తప్పనిసరిగా వారి విగ్రహాన్ని మరి చూస్తారని చెప్పిన విశ్వాసం కూడా నాకు వస్తూ ఉంది తొమ్మిది పదుల పరిపూర్ణ జీవితాన్ని గడిపడాను పరిపూర్ణమైన జీవితం గడిపి జీవిత చరమాంకం వరకు నటిస్తూనే ఉన్నాడు కొంతమంది తమ జీవిత కాలంలో జీవిస్తారు జీవిత కాలం అయిపోయిన తర్వాత కూడా అంటే వాళ్ళు లేకపోయినప్పుడు కూడా జీవించే యొక్క మహానుభావులు కొందరు వారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అగ్రగణ్యులు ఆయన లేకపోయినా ఆయన జీవిస్తాడు అభిమాన హృదయాల్లోనే కాదు తెలుగు ప్రజల యొక్క హృదయాల్లో జీవిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయన నటనలో జీవించడమే కాదు ఆ జీవితంలో కూడా కొన్ని ఆదర్శాలు కొన్ని పద్ధతులు కొన్ని సాంప్రదాయాలు మనకు పెట్టారు కానీ నాకు 
ఆయన సినిమా నహుడుగానే కాదు సినిమా నహుడు గొప్పవాడుగా మరొక పక్క ఆయన చాలా పరిణితి కలిగినట్టు ఎక్క ఆశావాదిగా నేను భావిస్తాను పరిణితి అంటే మెచ్యూర్ ఆ మెచ్యూరిటీ ఆయనకు ఉంది ఆయన నాస్తికుడు అని మనకు తెలుసు కానీ నాస్తికుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకు ఆయన పెద్ద గొప్ప తాత్వికుడు ద గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆడంబరాలు అతి అంచనాలతో కాకుండా వాస్తవ భౌతిక పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని ఉన్నత స్థాయికి వెదిగిన డెక్క విలక్షణ నటుడు విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వ శ్రీ అక్రేణ నాగేశ్వరరావు గారు కొత్తగా కొత్త ధనం కోరుకునే యొక్క తత్వం పోటీ ప్రపంచంలో నెగ్గుకు రావాలన్న కసి వాస్తవ పరిస్థితులను అంచనా వేసుకుని ముందుకు సాగలైన ఓర్పు నేర్పు కూర్పు ఆయనలో ఉన్నాయి అది దానివల్లనే ఆయన ఒక పరిపూర్ణమైన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మరి జీవించి మన ముందు ఆదర్శప్రాయంగా నిలబెట్టాడని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను శ్రీ నాగేశ్వరరావు గారు అనేక మంది లాగా నాకు కూడా ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉండేవాళ్ళు పితృవాత్సర్యం చూపించేవారు అనేక విషయాలు నేను నాకు చెప్పినట్టుగా అభిప్రాయాలు పంచుకోవాలి పెంచుకో తర్వాత పంచుకో అదే భారతీయ సంస్కృతి షేర్ అండ్ కేర్ ఇస్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ తెలియని విషయాలు నేర్చుకో తెలిసిన విషయాలు ఎదరితో పంచుకో అని చెప్పి దాన్ని పూర్తిగా ఆయన ఆ విషయంలో విశ్వాసంగా ఉండేవాడు ఆయన జీవితాన్ని చదివాడు ఇందాక చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన పెద్దగా చదువుకోలేదని నాకు తెలిసి ఆయన జీవితాలను చదివినంత పరిపూర్ణంగా మరొకరు దగ్గర దగ్గర కూడా చదవలేదని చెప్పి నాకు కనిపిస్తుంది ఆ జీవితంతో ఆయన పోరాటం చేశాడు జీవితాన్ని ప్రేమించాడు జీవితాన్ని ఆస్వాదించాడు జీవితంలో నేర్చుకున్న దానిని ఆచరణలో పెట్టి చూపించాడు ఈ నాలుగు మాటలు ప్రతి ఒక్కరు కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంది జీవితంతో పోరాటం చేశాడు జీవితాన్ని ప్రేమించారు జీవితాన్ని ఆస్వాదించారు జీవితంలో నేర్చుకున్న దానిని ఆచరణలో చెప్పి చూపించారు ఈ గాని మనం అలవాటు చేసుకుంటే శ్రీ నాగేశ్వరరావు గారికి నిజమైన నివాళులు అర్పించడం వల్ల అవుతాయని మేము అందరూ కూడా మనం చెప్తున్నాం వారు ఎప్పుడు జీవితంలో పోరాడి ఓడిపోలేదు దానికి కారణం ఆత్మవిశ్వాసం మరొక కారణం జీవితం యొక్క విలువ తెరవడం ఈ తరం యువతరానికి ఈ కిటుకు తెలిస్తే చాలు ఒకటి ఆత్మవిశ్వాసం రెండు జీవితం యొక్క విలువ తెలుసుకుంటే యువత తప్పనిసరిగా ముందుకు వెళ్ళాలి ఈ వారి నటుడుగా ఆరాధిస్తామే కాదు వారి జీవితం నుంచి స్ఫూర్తి పొంది నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉందని నా వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన ఆయన కళాకారునిగా మారి కళని నమ్ముకుని జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగాడు పెద్ద పోటీ ప్రపంచం ఆ రోజుల్లో పోటీ ఉన్నది ఆ పోటీలో కూడా తట్టుకొని నెట్టుకొని ముందుకు సాగాడని చెప్పినట్టే ఆయనలో కష్టపడే యొక్క తత్వం వలన దానికి కారణం ఆ విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడం కూర్చుందాక చెప్పారు విద్యా దానాలు చేశాడు జీవితంలో తాను సంపాదించిన దాంట్లో కొంత సమాజానికి కూడా ఖర్చు పెట్టాలనే ఒక భారతీయ సిద్ధాంతం తాత్విక చింత నైతుందో ఆయన మనకు చూపించాడు శ్రీ ఘంటసాల బల్లామయ్య గారు ఆయన అందాన్ని చూసి తొలి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఆ అవకాశం నుంచే తెలుగు చరణ చరిత్ర పరిశ్రమను ఆయన చాలా సంవత్సరాల పాటు ఏలేడు వాళ్ళిద్దరూ ఏలేరు దాంట్లో నాగేశ్వరరావు గారు కూడా తన వంతు పాత్రలో సాంఘిక పాత్రలో ఆయనకు ఆయనే సాటి ఆయనకు ఆయనే మేటి ఇంకొకరు లేరు అనే విధంగా సాంఘిక పాత్రలో ఆయన రచించాడు ఆయన అభినయం ఆయన వాచకం ఆయన నృత్యాలు ఏటికి అవే ప్రత్యేకం వారిని అనుసరించిన వారు అనుకరించిన వారు కో కొలలు మనం నటించే పాత్ర వలన సమాజానికి మంచి జరగకపోయినా పర్వాలేదు చెడు మాత్రం జరగకూడదని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చాలా చాలా బలంగా నమ్మారు మన సినిమా ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వాలి సినిమా ఒక విజ్ఞానాన్ని అందించాల సినిమా తప్పనిసరిగా వినోదం కోసం తీసేదనే కాదన్న వినోదంతో పాటు విజ్ఞానం ఉండాలి కొంత సందేశం ఉండాలి ఏదో ఒక ఆ సినిమా ద్వారా ఇది సందేశం అని మీరు నాగేశ్వరరావు గారు సినిమాలు అన్ని ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ప్రతి సినిమాలో ఒక సందేశం ఉంది సందేశం అంటే అర్థం కాని వాళ్ళకి మెసేజ్ అదొక మెసేజ్ ఆయన సినిమాల ద్వారా అనేక మెసేజ్లు ఆయన మనకి దేశానికి అందించాడు అందుకని ఆయన సినిమా నటించిన సినిమాలు రాశి పరంగా కాకుండా వాసి పరంగా ఉన్నత స్థాయిలో నిలబడ్డాయి ఈ స్ఫూర్తితో ఈ తరం వారు సినిమాలు తీయాలా సినిమాలు నటించాలా అని చెప్పని నేను కోరుకుంటున్నాను గతానికి వర్తమానానికి మధ్య వారధ నిర్మించే బాధ్యత సినిమా మాధ్యంపై ఉంది ఆ నేపథ్యంలో సినిమాలు చూపించే అంశాలు వాడే భాష 
చాలా సంగీతం సాహిత్యం ప్రజలను ఉత్తేజింపజేసే విధంగా ఉండాలి నాకు ఒక్క మాట చెప్పదోచుకోవడానికి కొంత అప్రియమైనప్పటికీ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో సినిమాల్లో వాడుతున్న భాష ఏమాత్రం బాగలేదు అన్ని సినిమాల్లో నేను చెప్పను కొన్ని సినిమాలు విపరీత అర్థాలు కనిపించే విధంగా రెండు అర్థాలు అంటారు కదా డబుల్ మీనింగ్ కనిపించే విధంగా ఆ డైలాగులు ఉంటున్నాయి ఆ డైలాగ్ వాడకపోయినా సినిమా నడుస్తుంది అది వాళ్ళకి తెలిసినట్టు లేదు సినిమా మనము ఇలాంటి డైలాగులు పెట్టి ఇలాంటి అశ్లీలమైన విషయాలు చూపించి మన యువతరాన్ని మన కుటుంబాన్ని మన భవిష్యత్తుని మన పిల్లలను మనం నాశనం చేసుకుంటున్న విషయాన్ని సినిమా నిర్మాతలు దర్శకులు రచయితలు ఆ పాటలు రాసేవాళ్లు అందరూ కూడా గుర్తిస్తే చాలా మంచిదని చెప్పని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఎందుకంటే సినిమా ప్రభావం చాలా ఎక్కువ మా రాజకీయం కన్నా సినిమా ప్రభావం ఎక్కువ ప్రజల యొక్క మనసుకు ఆకట్టుకుంటుంది పేదవాడికి కూడా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో వచ్చే వినోదం ఏంటంటే సినిమా ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితులు కొంతమంది రాజకీయాల్లో కూడా కొందరు నటిస్తున్నారు చౌకగా చౌకబారుగా కూడా నటిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ వలన ఇతరులకు స్ఫూర్తి కలగదు స్ఫూర్తి సినిమా ద్వారా స్ఫూర్తిని సులభంగా జనానికి అందించవచ్చు అందుకని ఈ ఆయన పదిహేడో వేట సినిమా ప్రయాణం ప్రారంభించిన నాటి నుంచి తొంభై ఒకటో వేట మనం విడిచి వెళ్లేంత వరకు ఆయన చలాకిగా జీవించారు చలాకిగా జీవించారు ఆయన పత్రికా సమావేశం పెట్టి చాలా నేను ఎప్పటికీ అయిపోతుంది నా జీవన జ్ఞానం అని చెప్పని చెప్పిన ఘనత ఆరోగ్యం బాగలేదని చెప్పిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుందని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను వారిలో విలక్షణత అలాగే క్రమశిక్షణ వారికి జీవితాంతం శ్రీరామకృష్ణగా నిలబడ్డాయి విష్ణుమూర్తిగా అర్జునుడుగా అభిమనుడిగా చివరికి నారదుడుగా వారిలో విలక్షణమైన నటుల్ని వారు ఆవిష్కరించారు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మళ్ళా చెరువుచరణంగా చెప్పిన విషయాలని మళ్ళా చెప్పను మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుతుంది ఏంటంటే అక్కినేని గారి యొక్క స్ఫూర్తితో కొన్ని మంచి లక్షణాలను ఆయన జీవితంలో చూపించిన విలువలను సాంప్రదాయాలను భాషను కట్టును ఆ కట్టుబాట్లను మనం అందరం కూడా జీవితంలో మనం కొంత అలవరుచుకొని మన పిల్లలకు కూడా నేర్పిస్తే బాగుంటుందని మనం చేస్తూ మరొకసారి అక్కినేని కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా వారి సినిమాలు వారి ఆ సినిమాల్లో చూపించిన వ్యక్తిత్వం వక్తృత్వం నేతృత్వం మిత్రత్వం అలవాటు చేసుకొని మరింతగా ముందుకు వెళితే వాళ్ళకు కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉందని చెప్పని నేను సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను నేను రాజకీయాల్లో వారసత్వానికి వ్యతిరేకం డైనాస్టీ నాస్టీ ఇన్ డెమోక్రసీ అని చెప్తుంటాను బట్ ఇట్ టేస్టీ టు సమ్ పీపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ బట్ నేను సినిమా వైద్యం సేవ ఈ రంగాల్లో వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహిస్తాను ఎందుకంటే అది జనానికి కష్టపడితే వస్తుంది ఆ వారసత్వం ఊరికినే రాదు వారసత్వం కావాలంటే జవసత్వం ఉండాలి ఆ జవసత్వాలు కను అనుగూర్చుకొని ఆ వారసత్వాన్ని అక్కినేని వారసులు నిలబెడుతూ ఉన్నారు చాలా చాలా సంతోషం వాళ్ళందరికి కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ నాకు ఈరోజు ఈ గౌరవాన్ని కల్పించి ఇలాంటి యొక్క మహా వ్యక్తి యొక్క విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు అవకాశం కల్పించినందుకు కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకం యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా నమస్కారం జాయ్ హింద్ నాగార్జున గారి నుంచి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ సమర్పించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అలాగే మేబీ ఆల్సో వన్స్ రిక్వెస్ట్ మురళీమోహన్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము వర్డ్స్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఓట్ వస్తే డివైడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వర్డ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అని నాకు కొత్తగా నేర్పించినటువంటి మా వెంకయ్య నాయుడు గారికి శిరస్సు వంచి నమస్కారాలను తెలియ చెప్తూ ఉన్నాము అలాగే శ్రీ వరప్రసాద్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ నాగార్జున గారిని మాట్లాడవలసిన గారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము వర్డ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్